nếu mà không có passion fruit thì mình có thể xài trái cây nước trái cây nào cũng được hết pineapple juice or uh, mandarin okay. orange juice strawberry puree mm -hmm. cái nào mà dễ kiếm đó, thì mình xài cái đó thôi nhưng mà chắc là nếu mình chọn cái gì đó chua chua một chút thì nó ngon hơn vậy thôi okay it's done Then we can ready to pour it in. Okay. Thì quý vị thấy nó nó mịn như vậy nè, à, là nó đã xong rồi. Tất cả những cái ingredient trong đó đều hỗn hợp với nhau và nó rất là mịn và cái bầu nó rất là đều. Và khi mà quý vị thấy nó như vậy, thì chúng ta chuẩn bị đổ vào cái khuôn bánh để mà nấu. Okay. Um, tới phút này đó, thì trước khi mình nấu á, thì mình có thể uh, ném thử một lần chót để coi okay. cái flavor thật sự uh, có cái cái mùi vị passion fruit không nếu mà nó không đó thì mình bỏ thêm còn nếu mà nó vừa đủ rồi đó thì mình tiếp tục mình mình đổ vào trong cái khuôn bánh thì uh, lấy thế thử đi coi coi cái mùi mùi vị nó có thơm và ngon giống cái passion fruit ừ. cheesecake không cái này mình phải nếm thử cho chắc ăn ha thử chút xíu thôi Ừ, ngon lắm thưa quý vị nó không quá ngọt không quá chua à, khi quý vị nấu ăn với lại trái cây thì chúng ta thấy luôn luôn nên thử phải không tại trái cây có trái ngọt có trái chua mình không bao giờ biết được đúng không cách nào cũng không có chính xác được hết ừ. ok it's ready you like it I love it it's perfect ok so you um, pour some into your frame and then I'll take the rest and I'll pour it in và đây là cái khuôn bánh ăn gian của chúng tôi mua ở chợ thì chúng tôi cũng có thể đổ và trong khi này thì mình có nên preheat cái lò nướng không à, đúng rồi đúng rồi thì tuyết lê uh, Jenny đã set cái oven tới uh, uh, 370 370 ok 370 độ thì để lò nướng như vậy cho nó ấm ok thường trước đây thấy người ta lấy cây tăm đấy người ta bỏ vô rồi người ta lấy ra exactly hay không thì mình yeah. dùng cách đó hả mm. we'll be doing that too <cười> okay có nghĩa là càng ít bọt thì lúc ra nó càng mịn và càng ngon phải không mm -hmm. exactly okay xong rồi bánh thứ hai bỏ vào cái lò wow. sau khi chờ đợi 40 45 phút thì cái bánh lớn nó xong rồi thưa quý vị sau khi chờ 45 phút thì cái bánh lớn nó xong rồi nhưng mà chúng ta vẫn chưa được ăn Mình phải đợi đến bao lâu nữa Jennifer? À, tới lúc cái bánh nó nguội rồi đó thì mình có thể uh, lấy ra và decorate cái, cái bánh Mình để nó trong nhiệt độ phòng cho nó nguội hay mình có thể bỏ vào tủ lạnh cho nó nhanh chút xíu? Thì để cho nó nguội đi xong rồi thì mình để vào tủ lạnh khoảng 1-2 tiếng một Lúc mà nó lạnh rồi đó thì mình lấy ra Mình uh, mình uh, mình check cái, cái, uh, cái glaze okay. Xong rồi mình uh, decorate like cái whipped cream Oh, I see. Nhưng bây giờ mình phải làm cái glaze trước tiên cái đã. Đúng rồi. Thì đang đúng mà đang chờ cái bánh này nó nguội với nó nó lạnh rồi đó thì thì thời gian đó mình đánh cái kem và mình làm cái glaze thì lúc đó là cái bánh nó sẽ xong. Ừ. Mà mình làm cái gì đó trong khi mình đợi thì cũng đỡ thèm một chút xíu. Đúng. Và làm bánh ngon là một chuyện nhưng làm sao chúng ta có thể làm cho nó thật là đẹp để chúng ta còn chụp hình mà bỏ lên Instagram và Facebook nữa phải không? Đúng rồi. Thì sau đây đó thì Jennifer sẽ dạy khán giả làm cái glaze để uh, check lên cái uh, passion fruit cheesecake. Oh, cool. Okay, so this recipe is really simple. Cần uh, đường trắng và 200 g passion fruit puree hoặc juice hoặc any flavor juice you prefer. Okay. Um, and then mình sẽ bỏ một muỗng cà phê uh, vanilla extract hoặc nếu mà có uh, cái vanilla pod thì xài hai cái nhưng mà cần phải uh, 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 cắt đôi và mình um, scrape the seeds out mà cái này tôi lên thấy ở chợ giống như Sprouts hay Henry's thường có bán cho một cái bịch nhỏ nhỏ đó Ok Để mua một hai cái cũng được Tại mm. à, như Jennifer có một cái bịch lớn phải không? Không biết mua từ đâu <cười> Yeah, cái đó thì order online uh, Order online thì chắc rẻ hơn, mình mua được nhiều, mình mua info Thì cũng không có phải là rẻ lắm Nhưng mà <cười> cái này rất là mắc cho nên cần phải scrape every little bit out Thật ra nó mắc nhưng mà cái flavor, cái mùi vị của nó rất là nồng Cho nên quý vị xài một hai cái là đủ rồi mà lúc mà mình nấu lên đó cái mùi vị nó rất là đậm đà, rất là ngon, ngon hơn là mình mình xài cái ở trong cái lọ. Nhưng mà nếu mà không kiếm được thì thà có hơn là không phải không? <cười> That's right. Okay, 
sao đúng mà lấy hết mấy cái xi đó thì để vào trong cái pan mà tất lên thấy là mà cái hạt đó khi mà mình trộn mà mình thích hạt lên đen tự nhiên ăn nó ngon hơn <cười> đúng rồi it's a, a lot more intense the flavors Um, these are actual passion fruits. Nếu mà mình cắt đôi đó thì mình sẽ thấy ở trong cái mùi nó rất là thơm ngon. Ừ, mm, rất là thơm. Thì uh, mình có thể bỏ vào trong cái uh, cái glaze để để uh, để mình nấu lên. Coi như cái này là mình bỏ ở trên thôi hay là mình um, cái này là bỏ lên trên thôi. Mình không có muốn nấu cái này uh, xong rồi làm ở trong cái cheesecake tại vì um, thật sự cái seed để ở trên thì nó thấy đẹp nó looks more fresh mà nếu mà mình nấu mà mình để vào cái cheesecake thì thấy cái cái texture, texture mình, mình nó ăn cái tự nhiên mình cắn rập 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 đúng rồi thì trộn và nấu khoảng năm mươi phút cho nó sền sền. Oh, 50 phút là xong rồi. Nó xí gì? Lúc mà nó sền sền rồi đó, thì mình xài cái gelatin. Cái này Jenny xài là cái lá gelatin. Tại vì xài quen rồi, cho nên thích cái này. Nhưng mà giống như hồi nãy Jenny kể, nếu mà mua cái gelatin ở trong cái box thì xài một cái bịch thì nó cũng khoảng nó vừa đủ cho một một cái portion 200 gram. Ok, ok. Vậy là một cái bịch nóc này người ta cũng quen xài rồi, là đủ cho cái đó. Nếu mà mình còn dư mấy cái passion fruit thì mình có thể cắt đôi và để lên cái cake cho decoration. Oh, ok, để trang trí thì nó càng đẹp. Đúng mà mình đang nấu đó thì mình cũng nên ném coi coi. Nếu mà chưa quá thì bỏ thêm được, còn nếu mà vừa đủ rồi đó thì thì không cần phải bỏ thêm được. Lúc mà cái uh, passion fruit puree nó đang sẹt sẹt đấy thì mình bỏ vào cái gelatin để cho nó tan lúc mà nó tan đó thì mình tắt cái lò bếp đi để cho nó không có làm uh, burn cái uh, puree bây giờ đến phần chúng ta làm whipping cream mà như Jennifer bảo hồi nãy thì đừng nên mua cái này trong lon à, chúng ta có thể làm rất là dễ dàng ở nhà với kem tươi chúng ta cần 400 g cứ đổ vô một cái tô như vậy sau đó thì mình cần 125 mg uh, milliliter uh, sugar okay. đường trắng bây giờ đó thì mình làm bàn tay để cho uh, khán giả thấy okay when you start to see it not drippy it's a perfect consistency for baby. Và như mình nói hồi nãy thì nếu không có cái máy đánh trứng để bàn thì cũng có thể dùng cái máy đánh trứng bằng tay làm cũng ra thưa quý vị mà thật là dễ dàng. So now we're gonna put the whipped cream into the piping bag. Okay. We don't need all of it but we made extra just in case you have someone who really loves whipped cream. Okay. <laughs> they want it all over the plate. So I'm gonna let you decorate yours. Okay, I'll try my best. <laughs> <laughs> And I'll decorate the large one. Okay. Um, bây giờ đó thì khoảng hai uh, tiếng sau thì cái bánh nó đã uh, nguội và nó cũng lạnh rồi. Thì tới cái khúc này đó thì mình có thể decorate cái cake. Mình sẽ bỏ thêm cái graham cracker hồi nãy nó nấu sẵn á, thì còn dư. Thì uh, Jennifer sẽ đắp nó along the edge of the uh, cake. And then uh, mình sẽ glaze, mình để cái passion fruit uh, gelatin ở trên để cho nó uh, nice and shiny. And then um, a little bit of whipped cream. Okay. And then you can do your your um, passion fruit cheesecake however way you feel comfortable. Okay. <cười> Đến như vậy các cái tuyết lê thì dễ hơn tại vì như quý vị biết hồi nãy tuyết lê đã mua cái vỏ bánh ở bên ngoài người ta làm sẵn rồi chỉ việc đổ cái nhân vô thôi. Và tí nữa thưa trang trí, trang trí chắc cũng đơn giản hơn là Jennifer tại vì uh, không có khéo tay bằng. <cười> Nhưng nghĩ là sao đó ngon là được rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. So this step it's optional. Mình muốn đắp cho nó đẹp thì mình đắp. Nếu mình không có muốn thì không cần phải làm. Nhiều người ăn chi xíu là họ thích nhất là cái vỏ bên ngoài, cái graham cracker đó. Đúng rồi. Ok. Just like that. Sau khi mình bỏ cái bánh, những cái chĩa quay này, thì 
mình bỏ cái glaze cái đồ trắng lên trên ha cái glaze nó nguội rồi bây giờ thì chép nó lên trên mình bỏ vài muỗng thôi mình phải lấy cái quạt mình chép lên trên rồi nó sẽ đông lại hay sao đông lại tức là nhà không có cái bàn quay này thì cũng chép đại được hả ừ, không có sao hết mình để lên cái bàn quay để khán giả thấy dễ hơn thôi oh, I see. chứ đâu cần phải quay cái này dễ lắm đổ vào một tí thôi mình muốn bỏ bao nhiêu thì mình bỏ nhưng mà tí nữa nó sẽ đặt lại giống như gelatin nhỉ so we're just gonna pipe it mình bóp cái kem that's why it's important to let the cake rest nếu mà cái bánh nó lạnh nó nóng thì mình cái kem nó sẽ chảy đấy đúng rồi không? mình bóp nó thì nó sẽ chảy như cái này là coi mình trang trí tự do muốn làm theo kiểu này thì làm Jenny thì không có thích bỏ nhiều kem cho nên làm ở làm một tí around the edges để cho nó đẹp thôi làm một chút cái mép bên ngoài chứ đây cũng không có thích ăn whipped cream nhiều làm vậy là coi như vừa đủ rồi Đúng vừa rồi. đủ mà vừa đẹp rồi đó dễ lắm à, để một cái khúc này không có kem để cho mình gắn cái cái passion fruit lên quý vị nhớ không hồi nãy mình có cái trái chanh dây để mình cắt làm đôi đó tại vì có dư bây giờ mình để đâu cũng để thầy cho nó phải mình muốn trang trí hai cái thì để dư một cái khúc ở đây một cái thì để ở ngoài một cái để ngoài một cái để trong một cái để trong ở đâu đây đây right yeah okay just like that okay perfect cuối cùng thì mình để tranh bào bào cái vỏ bên ngoài vị dùng cái đồ bào cho nó mỏng thật là mỏng và cái rét này cái mùi nó mạnh lắm cho cái vị bào nhỏ nhỏ chút xíu thôi chứ không ăn yeah. không có được cái sẽ hăng lắm cho cái màu nó đẹp thôi chút xíu vậy thôi là được rồi that's it so here's the trick go around the edges oh don't okay. go down that way got it okay and always touch yes yeah there you go oh my god you're doing oh my gosh I'm not a retard I'll turn it for you. Okay, when you get a, an air pocket, just mm -hmm. squeeze it together. Start from where you, yes. Oh, okay. Ooh, look at that. It's getting better and better. Oh my goodness. <laughs> <laughs> I'm not hopeless. They're not all the same size. It's okay, we're gonna put the passion fruit okay, to mask it. Now I just want you to um, Take a spoonful of it and okay. put it in the middle. Okay. A little bit more. Okay, we'll get some seeds. Yeah, to make it look prettier. Okay. Và tiếp đây trang trí cái bánh của mình cũng gần xong rồi. Cái bước cuối cùng như quý vị cũng đã biết uh, là phải bào cái vỏ chanh thật là mỏng và thật là nhỏ. Cho nó có một chút cái màu xanh thôi, nhưng mà không có nhiều quá chứ không nó sẽ quá mạnh phải xong không còn được ngon nữa và chút xíu thôi là ok à, như quý vị thấy là cái bánh của tuyết lê nó không có đẹp bằng cái bánh của jennifer nó giống như một người em gái xấu xí hơi giống giống một chút nhưng mà cũng không có giống như hệt but you know what cái mùi vị cũng uh, cũng bằng nhau thôi đúng như vậy chắc là khi mà mình ăn thì nó sẽ giống như hệt nhau đúng à, và như quý vị thấy là cái bánh của tuyết lê nó không có đẹp như cái của jennifer nó giống như một người em gái xấu xí vậy hết giống giống na ná giống nhau nhưng mà không có giống như hệt giống đủ rồi nhưng mà cái mùi vị sẽ um, exactly the same you know so vậy. it's the same yeah. recipe. Tức là nghĩa là nếu mình thử thì nó sẽ giống nhau, ăn nó vẫn ngon giống như hệt nhau và nó không khó làm phải không? Không, cái bánh này thì trong vòng 2 tiếng là xong rồi. Hồi nãy mình mình cũng đếm thời gian là cũng khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng là cái bánh nó 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 lạnh vừa để decorate và bây giờ mình có thể ăn liền. Cho nên hopefully khán giả sẽ thấy là đẹp và ngon mà và sẽ um, thử làm cái bánh này nha và tuyết lê may mắn là được cô giáo jennifer thật là giỏi dạy tuyết lê chỉ dạy từng bước một như là mong là quý vị ở nhà cũng có thể theo những bước này mà làm ra được cái bánh chanh dây thật là ngon và thật là đẹp um, và jenny muốn nói là cái bánh này đó nó có thể uh, có thể giữ ở trong tủ lạnh tới một tuần mà. wow một tuần rồi thì mỗi ngày ăn một miếng <cười> hay là nếu mà quý vị có tiệc tuần sau đó quý vị mỗi ngày cứ thử làm một cái đến ngày thứ bảy là nó sẽ ngon rồi rồi lấy cả bảy cái ra để ăn hơn <cười> <cười> <Yeah>, sure <cười>